முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட கட்டாய மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை தமிழக அரசு தற்போது தீவிரமாக செயல்படுத்தி வருகிறது மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை எடுத்துரைத்துள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஏரிகள் குளங்கள் குட்டைகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் குடிமராமத்து பணிகளையும் விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார் பருவமழைக்கு முன் மழைநீர் சேகரிப்பு என்ற வேட்கையுடன் செயலாற்றி வரும் தமிழக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மாநகராட்சி நகராட்சி மற்றும் அனைத்து ஊராட்சி பகுதிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளார் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் மழைநீர் சேகரிப்பின் முக்கியத்துவத்தை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி வலியுறுத்தி வருகிறார் இதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை மாநகராட்சியில் பருவமழைக்கு முன்னதாக மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன் பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் வார்டுகள் தோறும் குழு அமைக்கப்பட்டு மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த ஆய்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் இதுவரை மூன்று லட்சம் வீடுகளில் ஆய்வு நடைபெற்றுள்ளது என்றார் மூணு லட்சம் ப்ராப்பர்டிஸை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த மூணு லட்சம் ப்ராப்பர்டிஸில் சற்றேறக்குரிய ஒரு லட்சத்து எண்பத்தைந்தாயிரம் ப்ராப்பர்டிஸில் வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் நல்ல நிலையில் நிறுவப்பட்டு நல்ல இயங்கி கொண்டு வருகின்றது ஒரு நாற்பதாயிரம் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிறிய சிறிய மராமத்து பணிகள் தேவைப்படுகின்ற நிலை ஒரு எழுபதுனாயிரம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து புதிதாக நிறுவ வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது வந்து நாங்கள் இதுவரையில் கணக்கெடுத்து எங்களுடைய குழுவினர் ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் ஒரு குழு அமைச்சிருக்கிறோம் இந்த குழுவினரில் ஒரு பொறியாளர் இரண்டு பொறியாளர்கள் அந்த பகுதி கணக்கு அலுவலர் மாதிரியான பல்வேறு அலுவலர்கள் இருப்பாங்க ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு குழு அந்தந்த இடங்களுக்கு சென்று நேரடியாக அறிவுரைகள்லாம் சொல்லி இதையெல்லாம் வந்து புதுப்பித்து கொண்டு வருகிறோம் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குளங்கள் குட்டைகள் உள்ளிட்ட இருநூற்று பத்து நீர்நிலைகள் உள்ளன இதில் நூறு குளங்களில் தூர்வாரும் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் கூறினார் இதேபோல் சென்னையில் உள்ள கோயில் குளங்களை தூர்வாரி புனரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்த நூறு குளங்கள்லேயும் வருகின்ற மழைக்காலத்தில் வந்து முழு கொள்ளளவுக்கு தேக்குவதற்குண்டான எல்லா வேலைகளையும் செய்திருக்கிறோம் இது வந்து முதல்ல இந்த குளங்களெல்லாம் வந்து புதர் மண்டி மேடிட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை இருந்தது அதை முழுவதுமாக இப்போது மாற்றிருக்கோம் மற்ற குளங்களும் வேகமாக இந்த பணிகளெல்லாம் நடந்துட்டு வருது அதே மாதிரி கோவில் குளங்களை பொறுத்தவரை சென்னையில் மொத்தம் அறுபத்தி மூணு தெப்பக்குளங்கள் இருக்குது கோயில் தெப்பக்குளங்கள் இந்த அறுபத்தி மூணில் முதல் கட்டமாக பதினேழு தெப்பக்குளங்கள் வந்து பணிகள் முடிச்சிருக்கிறோம் மற்றது வந்து அடுத்த கட்டங்களில் எடுத்து செய்ய இருக்கிறோம் சாலைகள் மற்றும் வீதிகளில் வீணாக வழிந்தோடும் மழைநீரை சேமிக்கும் வகையில் உலக வங்கி நிதி உதவியுடன் நாற்பத்தைந்தாயிரம் உறிஞ்சு குழிகள் அமைக்க இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு பதினான்காயிரத்து ஐநூறு உறிஞ்சு குழிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரகாஷ் தெரிவித்தார் மேலும் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் பயன்பாட்டில் இருந்த சமுதாய கிணறுகளை கண்டறிந்து அவற்றை புனரமைக்கும் பணிகளும் முழு வீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வரும் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தின் விளைவாகவும் தற்போது பெய்த தென்மேற்கு பருவமழையின் பயனாகவும் சென்னையில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் நான்கடி அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்தார் சென்னையில் இந்த மாதிரியான மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை வந்து அதிகப்படுத்தினதன் விளைவா கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு அடி வரை நிலத்தடி நீர் உயர்ந்திருக்கு தென்மேற்கு பருவமழையை வந்து கணிசமான அளவில் வந்து இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் மூலமாக சேமிச்சிருக்கிறோம் இதை வந்து கூடுமானவரை அனைத்து அதாவது இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போடுறதுக்கு இடவசதி பின்பரப்பு இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து முழுவதுமாக முடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நடைமுறையில் அதை எடுத்து செய்துட்ருக்கோம் இதை முழுவதுமாக இந்த இலக்கினை அடையும் வரை எங்களுடைய குழுவினர் சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் சென்னை மெட்ரோ குழுவினர் தொடர்ந்து இந்த பணிகளை செய்துட்ருப்பாங்க எஞ்சிய பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்பட்டு சென்னையில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு இல்லாத கட்டடங்களே இல்லை என்ற நிலை உருவாகும் என்று நம்பிக்கையுடன் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் கூறினாா்